Walking away Thinking it over Holding the weight of your words Well you can sharpen the blade But I'm already open Начинаю выполнение нашего шнура с одной воздушной петли. Выполнили. Далее мы с вами выполняем две воздушные петелечки подъема. Раз, два. Далее накид на крючок. И я ввожу крючок в третью петлю от крючка. Или в мою первую воздушную петелечку. И провязываю столбик с одним накидом. Вот таким образом. Мое колечко готово, вот видите. И я теперь сюда буду провязывать полустолбики. Я выполняю одну воздушную петлю подъема. Очень внимательно, именно одну. Далее я подтягиваю мои бисериночки. Вот таким образом, которые я предварительно нанизала на рабочую нить. Я уже вам об этом говорила и показывала. Мне нужна одна бисеринка. Я выполняю накид на крючок вот таким образом. Далее ввожу крючок в колечко и провязываю полустолбик. Далее я выполняю пико из трех воздушных. Над каждым полустолбиком я буду выполнять пико из трех воздушных петель. Как я это делаю? Раз, два, три воздушные. Далее, смотрите, я ввожу крючок в вершинку. Видите, да? И захватываю при этом еще накид. Вот таким образом. Выполняю соединительно. Мой полустолбик с пико готов. Далее я буду выполнять еще три полустолбика с этой стороны моего колечка. Не спеша, аккуратненько мы подтягиваем бисериночки и вы, выполняем накид. Ну, продолжаем точнее выполнение. Полустолбик. Три петли воздушные и пико над нашим полустолбиком. И соединительная. Далее второй полустолбик у меня готов. Далее я выполняю третий. Точно так же. Третий и пико. Далее вершинку и захватываю, да, и провязываю. Далее опять накид, ввожу в колечко, выполняю полустолбик. И пику. И опять же провязываю вершинку и накид. То есть захватываю вот таким образом две нити. Пико готово. И перехожу на противоположную сторону. Делаю все то же самое. Подтягиваю опять бисериночки. Выполняю накид. Ввожу в колечко. Выполняю полустолбик. Мне остается над полустолбиком выполнить пико. Аккуратненько, не спеша, мы так с вами вяжем. Это у нас с вами с этой стороны первая. Первый полустолбик и пико. Далее. Я немножечко быстрее начну выполнять. Второй полустолбик и пико. Все выполняем точно так же, да, как мы с вами уже выполняли. Далее. 
третий полустолбик и пико. И четвертый полустолбик и пико. Все очень просто. Видите, да, мы выполнили всего по пико, да, можно просчитать. 8 полустолбика. Вот такой красивый, нежный у нас с вами цветочек получился. И далее очень внимательно я пропускаю петлю подъема и ввожу крючок в вершинку полустолбика моего первого. И здесь не спешите, просто очень внимательно, вот таким образом. И выполняю соединительную. Подтягиваю. Вот такая красота у меня готова. Я остановлюсь, мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Изнаночная сторона и лицевая. И прежде чем продолжить, хочу показать, что на этом этапе работы вы уже можете остановиться. Ниточку можно обрезать и аккуратненько подшить и сделать очень красивые сережечки. То есть, видите, да, у нас нежные, очень красивые получатся сережечки. Сейчас, если у меня получится, я прямо даже вот постараюсь зацепить в петелечку. Ну, вы, естественно, ниточку обрезаете и подшиваете. Вот. Получилось у меня зацепить. И смотрите, какая у вас красивая получится сережечка. Обязательно зафиксируйте, подшейте. Ну, я сейчас условно показываю. Вот такие две сережечки. То есть два сегмента вы вяжете отдельно. И у вас такая красота получается. Также можно один сегментик использовать просто как цветочек или серединка для цветочка. Можно использовать для декора любого изделия. Мы с вами продолжаем работу. И для того, чтобы наши цветочки не мешали друг другу, мы будем выполнять следующий сегментик пустой. Вы поймете, что я сейчас, о чем я говорю. Смотрите, я выполняю две воздушные петли, накид на крючок и столбик с накидом в мою вершинку провязываю. У меня получилось точно такое же колечко, которое мы с вами выполняли в начале. Но это колечко у меня останется пустым. Я не буду ничего вязать, а буду уже провязывать. Мои пико и полустолбики в следующем колечке. Как я делаю? Я выполняю опять 2 воздушные. Накид. И ввожу крючок. Смотрите. Захватив две нити. Видите? И столбик с накидом. Все, мое колечко готово. И я сюда теперь буду провязывать мои полустолбики с пико. То есть повторять все то же самое, что и в моем первоначальном сегментике. Давайте выполним. Одна воздушная петля подъема. Мы подтягиваем наши бисериночки. Все очень просто. То есть мы повторяем все то же самое, что выполняли и ранее. Накид с бисеринкой. Вводим крючок в наше колечко, видите, и выполняем наши полустолбики. Далее пико из трех воздушных. Провязываем точно так же, захватившись за две нити, видите, вот таким образом. И соединительная. Дальше опять накид. И ввожу крючок. Напоминаю, что мы с этой стороны провязываем нашего колечка 4 таких полустолбика. 
это второй, далее третий. Все у нас полустолбики спеко идут из трех воздушных. Видите, да? Это третий полустолбик. И у нас остался с вами с этой стороны четвертый. Выполнили. Пико. Выполнили. И переходим на противоположную сторону. Как мы это делаем? Просто разворачиваем работу и начинаем выполнять с этой стороны. Накид. Ввожу крючок и выполняю полустолбик. И пику. Далее опять накид. Полустолбик и пику. Накид, полустолбик и пико. И осталось мне выполнить еще один полустолбик. Подтягиваю одну бессеринку, накид, в это же колечко полустолбик и пико. Выполнили. Далее очень внимательно ввожу крючок в вершинку моего самого первого полустолбика. Вот она. При этом я пропускаю одну воздушную петлю, помните, да, которую я выполнила. Выполняю соединительную и подтягиваю. Вот такая красота у нас с вами получается. Видите, да, цветочки не мешают друг другу, очень красиво и аккуратненько смотрятся. Давайте вот так еще развернем. И далее мы с вами продолжаем. Смотрите, следующий у нас с вами сегментик пустой. То есть мы чередуем пустой сегментик да, и заполненный. Или колечко. Две воздушные. Столбик с накидом. Это у нас будет пустое колечко. Будем так говорить. А опять две воздушные и столбик с накидом. Мы с вами опять начнем заполнять нашими полустолбиками. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Воздушная. Я подтягиваю бисер. Мне понадобится одна бисеринка. Ввожу крючок в мое колечко. И полустолбик. Пико из трех воздушных. Так мы будем продолжать выполнять наши, наш шнур до необходимой нам длины. И после того, как мы выполнили наш шнур на необходимую нам длину, я покажу, как завершить проект. Смотрите, я выполняю соединительную мой полустолбик. Далее я просто обрезаю нить, выполняя воздушную, хорошо подтягиваю. Обращаю ваше внимание, если вы хотите с одной и другой стороны закрепить застежечки, то нити нужно оставлять немножко больше, для того, чтобы пришить ваши застежечки. Или потом уже отдельной ниточкой пришьете. Здесь это не особо важно. Вот такая красота у нас с вами получилась. Нежная очень. Давайте изнаночку посмотрим.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающий шнур, который может стать основой для любого украшения. Вы можете сделать браслетик на ручку. Будет очень красиво, нежно, аккуратненько смотреться, видите. Можно сделать лямочку, поясок, можно украсить ну, буквально любое изделие, начиная от сумки и заканчивая кофточкой, детским платьицем, просто взрослое какое-то изделие, пуловер и так далее. Смотрится красиво, нежно, вяжется очень просто. Мы сегодня с вами шаг за шагом все сделали, провязали. Не забывайте подписываться, кто еще не подписался на мой канал, ставить лайки, писать комментарии, вяжете ли вы с бусинками и бисером. И хочу еще раз сказать, что это одна из самых моих любимых тем. Присоединяйтесь, будет много нового и интересного. 